হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের এ প্রয়াস অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে প্রতিটি ঘটনায় স্টার চিহ্ন তিনি আলাদা করা আছে ভিউয়ার ও শ্রোতাদের মনোযোগের সুবিধার্থে ভিডিওগুলো যত যথাসম্ভব ছোট করা হয়েছে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ডিসক্রিপশানে এ বিষয়ে অন্যান্য বিষয়গুলোর ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন শেয়ার দিতে ভুলবেন না ভালো না লাগলে কমেন্ট করবেন পরবর্তীতে আরও ভালো মানের ভিডিও উপহার দেওয়ার জন্য পাঠ করছি অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃষ্ঠা দুইশো বারো থেকে দুইশো একুশ পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু ও করাচিতে আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়েছে তবে নবাব মামদুতের দল জেন্নাও মুসলিম লীগে যোগদান করাই জেন্না আওয়ামী মুসলিম লীগ করা হয়েছে পাঞ্জাবে আমরা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করব না জেন্না সাহেবের নাম কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রাখা রাখা উচিত না কোনো লোকের নামে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে না আমাদের ম্যানুফেস্টুও আমরা পরিবর্তন করব না তখন পর্যন্ত আমরা অ্যাফিলিয়েশন নেই নাই সরোয়ার্দি সাহেব তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এ সময় এ সমস্ত বিষয়ে নিয়েও তার সাথে আলোচনা করা দরকার হয়ে পড়েছে তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন হায়দ্রাবাদ সিন্ধু থেকে তখন তিনি পিন্ডি কনস পিরেছি মামলার আসামিদের পক্ষ সমর্থন করছিলেন মে মাসে আমি করাচি পৌঁছালাম আমাকে করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুল হক ওসমানি ও জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মঞ্জুরুল হক দল বল নিয়ে অভ্যর্থনা করল আমি ওসমানি সাহেবের বাড়িতে উঠলাম আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভা ডাকা হয়েছিল সেখানে আমাকে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে হলো উর্দু বক্তৃতা আমি করতে পারতাম না তারাও বাংলা বুঝতেন না আমি পৌঁছেই খাজা সাহেবের কাছে একটা চিঠি পাঠালাম তার সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে তিনি আমার চিঠির উত্তর দিলেন এবং সময় ঠিক করে দিলে দেখা করার অনুমতি দিয়ে আমানুল্লাহ নামে এক বাঙালি ছাত্র করাচিতে লেখাপড়া করত সে আমার সেক্রেটারি হিসেবে সকল কাজকর্ম করে দিত সর্বক্ষণ আমার সাথেই থাকত সে করাচি আওয়ামী লীগের সভ্য ছিল সমস্ত কাজ করতে পারত কোনো বিশ্রামের প্রয়োজন তার ছিল না বলে মনে হতো করাচি কফি হাউসই ছিল করাচির রাজনৈতিক কর্মীদের প্রধান আড্ডাখানা সেখানেও সে আসর গরম করে রাখত এবং একাই লড়ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জনাব ওসমানি ও মঞ্জুর ঠিক করলো আমাকে এক প্রেস কনফারেন্স করে পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটেছিল এবং কি ঘটছে তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে হবে এখানে কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে এক তরফা প্রভাগান্ডা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে আমি যথাসময় প্রধানমন্ত্রী খাজা সাহেবের সাথে দেখা করতে তার অফিসে হাজির হলাম প্রধানমন্ত্রী অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মিস্টার সাজেদ আলী আমাকে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে আমি পূর্ব থেকে জানতাম তিনি কলকাতার বাসিন্দা পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর পিএ ছিলেন আমাকে নিয়ে বসালেন তার কামরায় আমার জন্য বিশ মিনিট ধরে মিনিট মিনিট সময় ধার্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী আমাকে খাজা সাহেব তার কামরায় নিজে এগিয়ে এসে নিয়ে বসালেন যথেষ্ট ভদ্রতা করলেন আমার শরীর কেমন আমি কেমন আছি কতদিন থাকব এসব জিজ্ঞাসা করলেন তিনিও জানতেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি আমি যে একজন ভালো কর্মী সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করতেন এবং আমাকে স্নেহও করতেন আমি তাকে অনুরোধ করলাম মাওরানা ভাসানি শামসুল হক আবুল হাসিম মাওরানা তর্ক বাবিস খয়রাত হোসেন খান সাহেব ওসমানি আলী সহ সমস্ত কর্মীকে মুক্তি দিতে আরও বললাম জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি বসাতে কেন গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল তিনি বললেন এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে আমি কি করতে পারি আমি বললাম আপনি মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী আর পূর্ব বাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার আপনি তাদের নিশ্চয় বলতে পারেন আপনি তো চান না যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক আর আমরাও তা চাই না 
আমি করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে এজন্য যে প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করে কিছুই হবে না তারা যে অন্যায় করেছে সে অন্যায়কে ঢাকবার জন্য আরও অন্যায় করে চলেছে তিনি বিশ মিনিটের জায়গায় আমাকে এক ঘন্টা সময় দিলেন আমি তাকে বললাম যে আওয়ামী লীগ বিরোধী পাঠি তাকে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া উচিত বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আমি তা আমি জানি তিনি স্বীকার করলেন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল আমি তাকে বললাম আওয়ামী লীগ বিরোধী দল আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন এ কথা আমি খবরের কাগজে দিতে পারি কি না তিনি বললেন নিশ্চয় দিতে পারো তিনি আমাকে বললেন প্রদেশের কোনো কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না তবে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন কি করতে পারেন আমি তাকে আদাব করে বিদায় নিলাম তিনি যে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ দুই দিন পরে প্রেস কনফারেন্স করলাম আমার লেখা বিবৃতি পাঠ করার পরে প্রেস প্রতিনিধিরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন অনেক প্রশ্নই আমাকে করলেন আমি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম এবং পূর্ব বাংলার অবস্থা তাদের বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম এখানে এক প্রশ্নের উত্তরে তাদের বলেছিলাম প্রায় তিরিশটা উপনির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে যে কোনো একটাই ইলেকশন হোক আমরা মুসলিম লীগ প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হব তখনও পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও শিক্ষিত সমাজের ধারণা আওয়ামী লীগের কোনো জনপ্রিয়তা নেই মুসলিম লীগ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে পাঞ্জাবে নির্বাচনের ফলাফল দেখে তাদের এ ধারণা হয়েছে তারা বাংলার জনসাধারণকে জানেন না আর তাদের সম্বন্ধে ধারণাও নাই সরকার সমর্থক কাগজগুলো এমনভাবে প্রচার করে চলেছে যে চাপা সত্য সত্য চাপা পড়ে আছে পুরো বাংলার সঠিক অবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানকে কোনো দিন বলা হয় নাই সাহিত্য শাসনের দাবি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা হয়েছিল আমি তাদের পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থা চিন্তা করতে অনুরোধ করেছিলাম প্রায় দুই ঘন্টা প্রেস কনফারেন্স চলেছিল আমার মনে হলো তারা কিছুটা বুঝতে পেরেছিল ছিলেন পাকিস্তান টাইমস ও ইমরোজ খুব ভালোভাবে ছাপিয়েছিলেন আমার প্রেন কনফারেন্সের জবাবগুলো মুসলিম লীগের অনেক পুরনো সহকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল শেখ ফজলুল হক দিল্লিতে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সালারে সুবা ছিল এখন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হয়েছে দিল্লিতে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল আমি এই প্রথম করাচি দেখলাম ভাবলাম এই আমাদের রাজধানী বাঙালিরা কয়জন তাদের রাজধানী দেখতে সুযোগ পাবে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সবুজের দেশে যেদিকে তাকানো যায় সবুজের মেলা মরুভূমির এই পাষাণ বালু আমাদের পছন্দ হবে কেন প্রকৃতির সাথে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মতো উড়ে বেড়ায় আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ওই রকমই নরম ওই রকমই সবুজ প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম সৌন্দর্যে আমরা ভালোবাসি মঞ্জুর তার জিপে করে আমাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ চলল কিছুদূর যাওয়ার পরই মরুভূমি চোখে পড়ল অনেক মাইল পর্যন্ত বাড়ি ঘর নাই মাঝে মাঝে দুই একটা ছোট ছোট বাজারের মতো দেখলাম সামান্য কয়েকজন লোক বসে আছে মঞ্জুরকে বললাম তোমরা এই মরুভূমিতে থাকো কি করে উত্তর দিল বাধ্য হয়ে মজাহের হয়ে এসেছি এই তো আমাদের বাড়িঘর এখানেই মরতে হবে দিল্লি তো তুমি দেখেছো এরকম মরুভূমি তুমি দেখো নাই প্রথম প্রথম খারাপ লেগেছিল এখন সহ্য হয়ে গেছে আমরা মজাহেরা এসেছি ভবিষ্যতে আসলে দেখো করাচিকে আমরা ফুলে ফলে ভরে ফেলব আমরা বিকালে পৌঁছলাম মঞ্জুর নিজেই ড্রাইভ করছিল সে চমৎকার গাড়ি চালাতে পারে মঞ্জুরের সাথে আমার বন্ধুত্ব করে উঠেছিল অনেক উত্থান পথন হয়েছে বন্ধুত্ব যায় নাই পরে যতবার করাচি গিয়েছি ছায়ার মতো আমার কাছেই রয়েছে যাই হোক সোজা ডাং বাংলোতে পৌঁছালাম শহীদ সাহেব বাইরে গেছেন রাতে ফিরবেন আমরা দুইজনে একটা হোটেলে চলে আসলাম সেখানে হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করে রাত নয়টার সময় ডাক বাংলোতে এসে দেখি তখনও তিনি ফেরেন নাই আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে রাখলাম রাত দশটায় তিনি ফিরলেন আমাকে দেখে বললেন খুব প্রেস কনফারেন্স করছো পশ্চিম পাকিস্তানে এসে বললাম কি আর করি আমি যে হায়দ্রাবাদ আসবো তিনি জানতেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হলো তিনি পুরো বাংলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন নেতারা সকলেই জেলে আছেন কি আর ভালো থাকবেন 
নাজিমউদ্দিন সাহেবের সাথে আমার যে আলাপ হয়েছিল তাও বললাম 21 ফেব্রুয়ারি যা যা ঘটেছিল তাও জানালাম বললাম রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তার মতামত খবরের কাগজে বের হয়েছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি বের হয়েছে আমি বললাম আপনি নাকি কোন রিপোর্টারকে বলেছেন যে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত তিনি খেপে গেলেন এবং বললেন এ কথা তো আমি বলি নাই উর্দু ও বাংলা দুইটা হলে আপত্তি কি এ কথাই বলেছিলাম আমারও আরও জানালেন যে গুলি ও অত্যাচারের প্রতিবাদও তিনি করেছেন আমি তাকে জানালাম সেসব কথা কোনো কাগজে পরিষ্কার করে ছাপানো হয় নাই পূর্ব বাংলার জনসাধারণ আপনার মতামত না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়েছে তিনি আমাকে পরের দিন বিকেলে আসতে বললেন কারণ সকালে কোর্ট আছে পিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হায়দ্রাবাদ জেলের ভিতরে হচ্ছে তিনি সন্ধ্যার দিকে হায়দ্রাবাদ থেকে মোটরে করাচি যাবেন আমিও সাথে যেতে পারব মঞ্জুর বলল যে সে সকালেই চলে যাবে আমরা দুইজনে হোটেলে চলে আসলাম মঞ্জুর সকালবেলা মিস্টার মাসুদকে খোঁজ করে নিয়ে আসলো মাসুদ সাহেব নিখিল ভারত স্টেট মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন এখন হায়দ্রাবাদ এসে বাড়ি করেছেন শহীদ সাহেবের ভক্ত এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন মঞ্জুর তার কাছে আমাকে রেখে রওনা করল মাসুদ সাহেব আমাকে নিয়ে বেলা একটাই পর্যন্ত ঘুরলেন একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম এবং অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন দুটার সময় আমি মালপত্র নিয়ে শহীদ সাহেবের কাছে চলে আসলাম শহীদ সাহেব কয়েকখানা বিস্কুট ও হরলিক্স খেলেন এই তার দুপুরের খাওয়া এক অ্যাডভোকেট প্যাশোয়ার থেকে এসেছিল অন্য এক আসামির পক্ষে রাতে শহীদ সাহেব তাকেও আমাকে নিয়ে খানা খান আমি বললাম এভাবে চললে চলে কেমন করে তিনি বলেন বিস্কুট মাখন রুটিও আছে এই খেয়ে হয়ে যায় দুপুরবেলা কোনো লোকজনও নাই নিজেই সকাল নিজেই সকল কিছু করেন আমরা আবার আলাপ শুরু করলাম তিনি বললেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোনো অ্যাফিলিয়েশন নেয় নাই আমি তো তোমাদের কেউ নই আমি বললাম প্রতিষ্ঠান না করলে কার কাছ থেকে অ্যাফিলিয়েশন নেব আপনি তো আমাদের নেতা আছেনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আপনাকে তো নেতা মানে এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আপনাকে সমর্থন করে তিনি বললেন একটা কনফারেন্স ডাকব তার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়া দরকার আমি তাকে জানালাম আমি জিন্না আওয়ামী লীগ করেছে আপনি জিন্না আওয়ামী লীগ করেছেন আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না দ্বিতীয়ত আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে গঠনতন্ত্র আছে তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয় মাওলানা ভাসানি সাহেব আমাকে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন তারও কোনো আপত্তি থাকবে না যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন অনেক আলোচনার পরে তিনি রাজি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তার সম্মতির কথা লিখে দিলেন কারণ আমাকে ফিরে যে ওয়ার্কিং কমিটির সবাই তা পাশ করিয়ে অ্যাফিলিয়েশনের জন্য দরখাস্ত করতে হবে আমি বললাম আপনার হাতের লেখা থাকলে কেউই আর আপত্তি করবে না মাওলানা সাহেবের সাথে জেলে আমার কথা হয়েছিল তাতে আমাদের ম্যানিফেস্টো নাম ও গঠনতন্ত্র মেনে নিলে অ্যাফিলিয়েশন নিতে তার আপত্তি নাই আমি আর একটা অনুরোধ করলাম তাকে লিখে দিতে হবে উর্দু ও বাংলা দুটোকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝির হয়ে গেছে মুসলিম লীগ এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীরা প্রগান্ডা করেছেন তার বিরুদ্ধে তিনি বলেন নিশ্চয় লিখে দেব এটা তো আমার নীতি ও বিশ্বাস তিনি লিখে দিলেন আমরা মামলা শেষ হলেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসবেন কথা দিলেন বললেন এক মাস থাকবেন এবং প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে সভার ব্যবস্থা করতে হবে সময় নষ্ট করা যাবে না তবে বিপদ হয়েছে কতদিন তিনি এই মামলা চলে বলা যায় না তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম পিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা সত্যি কি না আসামিদের রক্ষা করতে পারবেন কি না তা আর ষড়যন্ত্র করে থাকলে তার শাস্তি হওয়া উচিত কি না তিনি বললেন এসব প্রশ্ন করো না আমি কিছুই বলবো না কারণ অ্যাডভোকেটদের স্বপন দিতে হয়েছে কোনো কিছু কাউকে না বলতে এ মামলা সম্বন্ধে তিনি একটু রাগ করেই বললেন আমি চুপ করে গেলাম বিকালে করাচি রওনা করলাম শহীদ সাহেব নিজে গাড়ি চালালেন আমি তার পাশেই বসলাম পিছনে আরও কয়েকজন অ্যাডভোকেট বসলেন রাস্তায় অ্যাডভোকেট সাহেবেরা আমাকে পূর্ব বাংলার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন বাংলা ভাষাকে কেন রাষ্ট্রভাষা করতে চাই হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে 
আন্দোলন করছে কিনা আমি তাদের বোঝার চেষ্টা চেষ্টা করলাম শহীদ সাহেবও তাদের বুঝিয়ে বললেন এবং হিন্দুদের কথা যে সরকার বলছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা তিনি তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন আমার কাছে তারা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলেন আমি তাদের কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু নারী সাম্য আরও কয়েকটা কবিতার কিছু অংশ শোনালাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও দু একটার কয়েক লাইন শোনালাম শহীদ সাহেব তাদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন কবিগুরুর কবিতার ইংরেজি তর্জমা দু একজন পড়েছেন বললেন আমাদের সময় কেটে গেল আমরা সন্ধ্যা রাতেই করাচি পৌঁছালাম শহীদ সাহেব আমাকে ওসমানী সাহেবের বাড়িতে নামিয়ে দিলেন এবং সকালে তেরো নম্বর করাজি রোডে বললেন তার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন আমাকে লাহোর হয়ে ঢাকায় যেতে তিনি লাহোরে খাজা আব্দুর রহিম বারের ল এবং রাজা হাসান আখতারকে টেলিগ্রাম করে দিবেন বললেন লাহোরেও প্রেস কনফারেন্স করতে এবং কর্মীদের সাথে আলোচনা করতে বললেন অনেক দিন হয়ে গেছে দেরি না করে ট্রেনে আমি লাহোরে রওনা করলাম খাজা আব্দুর রহিম পূর্ব আই সি এস ছিলেন তখন ওকালতি করেন খুবই ভদ্রলোক আমাকে তার কাছে রাখলেন জাভেদ মঞ্জিলে তিনি জাভেদ মঞ্জিলে থাকতেন জাভেদ মঞ্জিল কবি আল্লামা ইকবালের বাড়ি কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন আল্লামা শুধু কবি ছিলেন না একজন দার্শনিকও ছিলেন আমি প্রথমে তার মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করলাম আল্লামা যেখানে বসে সাধনা করেছেন সেখানে থাকার সুযোগ পেয়েছি খাজা সাহেব ও লাহোরের শহীদ সাহেবের ভক্তরা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করলেন আমি অনেকের সাথে দেখা করেছিলাম হামিদ নিজামের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম পূর্বে যখন লাহোরে এসেছিলাম তিনি আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করেছিলেন তিনি নিজেই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থাকবেন বললেন এবং সকলকে ফোন করে দিলেন প্রেস কনফারেন্সের সমস্ত দৈনিক কাগজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এমন কি এ পিপির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন আমার বক্তব্য পেশ করার পরে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন আমি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম আমরা যে উর্দু ও বাংলা দুটোই দুটাই রাষ্ট্রভাষা চাই এ ধারণা তাদেরও ছিল না তাদের বলা হয়েছে শুধু বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করছি আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের জন্য কাজ করছে করেছে তারাই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়েছে তা আমি প্রমাণ করতে পেরেছিলাম আমি যখন এক এক করে নেতাদের নাম বলতে শুরু করলাম তখন তারা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল লাহোরের আওয়ামী লীগ নেতারা আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন আমি তাদের বললাম আমি মুখে যা বলি তাই বিশ্বাস করি আমার পেটে আর মুখে এক কথা আমি কথা চাবাই না যা বিশ্বাস করি বলি সেজন্য বিপদেও পড়তে হয় এটা আমার স্বভাবের দোষ বলতে পারেন গুণ বলতে পারেন একটা কথা লাহোরে পরিষ্কার করে বলে এসেছিলাম ইলেকশন হলে খবর পাবেন মুসলিম লীগের অবস্থা তারা এমনভাবে পরাজিত হবে যা আপনারা ভাবতেও পারবেন না এক বিপদ হল সাত দিন পরে একদিন প্লেন লাহোর থেকে ঢাকায় আসে তিন দিন পরে যে প্লেন ছাড়বে সে প্লেনে যাওয়ার উপায় নাই কাজ শেষ হয় নাই আর টিকিটও পাওয়া যাবে না পরের সপ্তাহ প্ল্যান যাবে না শুনলাম প্রায় সতেরো আঠেরো দিন আমাকে লাহোরে থাকতে হবে খাজা আব্দুর রহিম রাজা হাসান আক্তার রাওয়ালপিন্ডি ও মারি বেড়াতে যাবেন আমাকেও যেতে বললেন আমি রাজি হলাম একদিন রাওয়ালপিন্ডিতে দেরি করে দেখে নিলাম আমাদের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স আরও দেখলাম সেই পার্ক যে পার্কে লিয়াকাত আলী খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল পরের দিন সকালে মারি পৌঁছলাম মারিতে রীতিমতো শীত গরম কাপড় প্রয়োজন রাতে কম্বলের দরকার হয়েছিল রাওয়ালপিন্ডের গরমে আমরা মুখ আগুনে পুড়লে যেমন গোটা গোটা হয় তাই দুই একটা হয়েছিল মারি পিন্ডি থেকে মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কিন্তু কি সুন্দর আবহাওয়া বড় আরাম লাগলো পাহাড়ের উপর ছোট্ট শহর পাঞ্জাবের বড় বড় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের 
অনেকেই নিজেদের বাড়ি আছে গরমের সময় ছেলে মেয়ে নিয়ে মাড়িতে থাকেন আমার খুব ভালো লাগলো সবুজে ঘেরা পাহাড়গুলি তার উপর শহরটি একদিন থাকলাম ইচ্ছা হয়েছিল আরও কিছুদিন থাকি পরের দিনই আমাদের চলে আসতে হলো লাহোরে পীর সালাউদ্দিন আমার সাথে ছিলেন তাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করতাম নওয়াই ওয়াক্ত পাকিস্তান টাইমস এমব্রোজ অন্যান্য কাগজে আমার প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য খুব ভালোভাবে ছাপিয়েছিল সরকার সমর্থ কাগজগুলো আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করেছিল আমি রাষ্ট্রভাষা বাংলা রাজবন্দীদের মুক্তি গুলি করে হত্যার প্রতিবাদ সাহিত্য শাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর বেশি জোর দিয়েছিলাম লাহোর থেকে প্লেনে ঢাকা আসলাম তখন সোজা করাচি বা লাহোর থেকে প্লেন আসতো না দিল্লি ও কলকাতা হয়ে প্লেন আসতো ঢাকা এসে ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলাম মাওলানা সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলাম সরোয়ার্দি সাহেবের মতামত সকলকে জানালাম সকলেই অ্যাফিলিয়েশন নিতে রাজি হলেন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেওয়া হল সপ্তাহে কিত্তে ভাগ তখন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে মানিক ভাই সর্বস্ব দিয়ে কাগজটি চালাচ্ছেন আমি তাকে দরকার মতো সাহায্য করছি আতাউর রহমান সাহেবও সাহায্য করতে ত্রুটি করেন নাই এই সময় মাওলানা সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সরকার তার কেবিন খরচ দিতে রাজি হলো না ওয়ার্ডে রাখতে রাজি আছে কেবিনে থাকতে দিতে আপত্তি নাই তবে খরচটা বাইরে থেকে দিতে হবে আমাদের মাওলানা ভাষানে বন্দি টাকা পয়সা কোথায় পাবেন সরকারের খরচ দেওয়া উচিত তবুও দেবে না কতটুকু নিজ হলে এ কাজ করতে পারে একটা সরকার আমাকে মাওলানা সাহেব খবর দিলেন কি করবেন মহাবিপদে পড়লাম টাকা কোথায় পাবো আর কেই বা আমাদের সাহায্য করবে দশ দিনে প্রতিদিন প্রায় একশত পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে ক্যাবিনে থাকলে ঔষধ ও অন্যান্য জিনিস নিজেই কিনতে হবে তবুও আমি মাওলানা সাহেবকে ক্যাবিনে যেতে বললাম এবং টাকার বন্দোবস্ত বন্দোবস্তে লাগলাম আতাউর রহমান সাহেবও কিছু সাহায্য করবেন বললেন আমার এক সরকারি কর্মচারী বন্ধু ও আনোয়ারা খাতুনও মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন তবে একজনের কথা স্বীকার করা দরকার হাজি গিয়াসউদ্দিন নামে একজন বন্ধু ছিলেন আমার তিনি ব্যবসা করতেন কোনো দিনই আওয়ামী লীগের সভ্য হন নাই তবে আমাকে ভালোবাসতেন তার বাড়ি কুমিল্লায় যখন আর কোথাও টাকা জোগাড় করতে পারে নাই তখন তার কাছে গেলে কখনও আমাকে খালি হাতে ফিরে ফিরে আসতে হয় নাই দশ দিনের মধ্যেই টাকা জোগাড় করতে হতো দেরি হলেই মাওলানা সাহেবের কাছে নোটিস আসতো আর মাওলানা সাহেব আমাকে চিঠি দিতেন হাসপাতাল থেকে দুই একবার মাওলানা সাহেবের সাথে আমি হাসপাতালে সাক্ষাতও করেছি তবে কথা বেশি বলতে পারতাম না গেলেই পুলিশ বা আইবি কর্মচারী থা বলতেন তাদের চাকরি থাকবে না ফলে আমি বাধ্য হয়ে চলে আসতাম এই সময় ঢাকার বংশাল এলাকায় অনেক কর্মী জনাব আব্দুল মালেক ও হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে যোগদান করে তারা নিজেরাও টাকা তুলে সাহায্য করত তখন কর্মীরাই আওয়ামী লীগে টাকা দিতে দিয়ে কাজ করতে চালাত মাননা সাহেব যখন হাসপাতালে তখন আমি জেলায় জেলায় সভা করার জন্য প্রোগ্রাম করলাম আতাউর রহমান খান ও আব্দুল সালাম খানের মধ্যে তখন মনে মনে রেষারেষে চলছিল সালাম সাহেব ও সহসভাপতি তাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না শুধু আতাউর রহমান খানকে দেওয়া হয় তাই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন তিনি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট আর আতাউর রহমান জর্জ কোর্টের অ্যাডভোকেট বয়সেও তিনি বড় আর রাজনীতিতে তিনি সিনিয়র তবু তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না আমি তাকে বোঝাতে শুরু করলাম বললাম আতাউর রহমান খান সাহেব পূর্ব থেকেই ঢাকায় আছেন ঢাকার জনগণ তাকে জানে আপনি ঢাকায় নতুন এসেছেন এতে কিছুই আসে যায় না ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একদিন আতাউর রহমান সাহেব সভাপতিত্ব করতেন আর অন্য দিন আব্দুল সালাম খান করতেন মাওলানা সাহেব বন্দি আমি পড়লাম বিপদে সালাম সাহেব কর্মীদের সাথে মিশতে জানতেন না দরকার মতো তাকেও তাকে পাওয়া কষ্ট করছিল কিন্তু আতাউর রহমান সাহেবকে যে কোনো সময় ডাকলে পাওয়া যেত কাজী গোলাম মাহবুব আত্মগোপন করে থাকার সময় ও পরে জেলে গেলে আতাউর রহমান সাহেব রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হন ফলে তিনি কর্মী ও ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পান যে কোনো সময় আতাউর রহমান সাহেবকে পেতাম ফলে আমিও তার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম তিনি কোনো সময় কোনো কাজে আপত্তি করতেন না তার নিজের উদ্যোগ খুব কম ছিল তবুও ডাকলে পাওয়া যেত আমি বাইরে প্রকাশ করতাম না যে আতাউর রহমান সাহেবকে আমি বেশি পছন্দ করি আমি সালাম সাহেবকে বললাম আতাউর রহমান সাহেবকে নিয়ে আওয়ামী লীগ গড়তে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি আপনি আমার সাথে ফরিদপুর কুষ্টিয়া যশোর খুলনা যাবেন তিনি রাজি হলেন আতাউর রহমান সাহেব ও আমি পাবনা বগুড়া রংপুর ও দিনাজপুরে প্রোগ্রাম করলাম নাটোর ও নওগাঁও কমিটি করতে পেরেছিলাম 
কিন্তু রাজশাহীতে তখনও কিছু করতে পারি নাই দিনাজপুরে সভা করলাম সেদিন বৃষ্টি ছিল তাই লোক বেশি হয় নাই রাতে এক কর্মী সভা করে রহিম উদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে একটা জেলা কমিটি করলাম এইভাবে বিভিন্ন জেলায় কমিটি করতে পারলাম কিন্তু রাজশাহীতে পারলাম না পাবনায়ও কেউ এগিয়ে আসলো না থাকার জায়গা পাওয়া কষ্ট করছিল পরে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও আব্দুর রউফ ওরফে বগাকে দিয়ে একটা কমিটি করলাম অন্য কোনো লোক পাওয়া গেল না বলে কয়েকজন ছাত্রের নাম দিয়ে দিলাম পাবনাই ছাত্রলীগের কর্মীরা দুই ঘন্টার নোটিশে এক সভা ডাকলো টাউন হল মাঠে মাইক্রোফোন ছিল না আমি ও আতাউর রহমান সাহেব মাইক্রোফোন ছাড়াই সভা করলাম এইভাবে উত্তরবঙ্গ সেরে আবার দক্ষিণবঙ্গে রওনা করলাম কুষ্টিয়া যশোর ভালো কমিটি হলো খুলনায় কোনো বয়সী লোক পাওয়া গেল না আমরা আমার সহকর্মী যুবক শেখ আব্দুল আজিজ সভাপতি এবং মমিন উদ্দিনকে সেক্রেটারি করে জেলা আওয়ামী লীগ গঠন করলাম সালাম সাহেব আপত্তি করেছিলেন আমি বললাম বয়স্ক লোক না পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠান গড়ব না মানে মনে করেছেন দেখবেন এরাই একদিন এই জেলার নেতা হয়ে কাজ করতে পারবে পারবে যেখানে অ্যাডভোকেট সাহেবেরা যেতে পারে নাই সে সমস্ত জেলায় আমি একলাই যেতাম এবং সভা করতাম কমিটি গঠন কমিটি গঠন করতাম জুন জুলাই আগস্ট মাস পর্যন্ত আমি বিশ্রাম না করে প্রায় সমস্ত জেলা ও মহকুমা ঘুরে আওয়ামী লীগ শাখা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম শামসুল হক সাহেব পূর্বেই মমিন সিংহে কমিটি গঠন করেছিলেন জনাব আবুল মনসুর আহমেদ সাহেব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেন এবং হাসিম উদ্দিন সাহেবকে সেক্রেটারি করলেন হাসিম উদ্দিন আহমেদ সাহেব রফিক উদ্দিনের রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া হাতে মালি তালুকদার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দি হিসেবে জেলে ছিলেন নোয়াখালীতে আব্দুল জব্বার খদ্দর সাহেব জেলা কমিটি গঠন করেছেন চট্টগ্রামে আব্দুল আজিজ মুজাফর আহমেদ জহুর আহমেদ চৌধুরী ও কুমিল্লা আব্দুর রহমান খান লাল মিয়া মোস্তাক আহমেদ আওয়ামী লীগ গঠন করেছেন আমি এই সমস্ত জেলায়ও ঘুরে প্রতিষ্ঠানকে যোদ্ধার করতে চেষ্টা করলাম আগস্ট মাসের শেষের দিকে বরিশাল হয়ে বাড়ি যেতে হলো টাকা পয়সার খুব অভাব হয়ে পড়েছে কিছুদিন বাড়িতে থাকলাম তারপর ঢাকায় ফিরে এলাম ল পড়া ছেড়ে দিয়েছে আব্বা খুব অসন্তুষ্ট টাকা পয়সা দিতে চান না আমার কিছু একটা করা দরকার ছেলে মেয়ে হয়েছে এভাবে কতদিন চলবে যেন কিছুই বলে না নীরবে কষ্ট সহ্য করে চলেছে আমি বাড়ি গেলেই কিছু টাকা লাগবে তাই জোগাড় করার চেষ্টা থাক চেষ্টায় থাকতো শেষ পর্যন্ত আব্বা আমাকে টাকা দিলেন খুব বেশি টাকা দিতে পারেন নাই তবে আমার চলোয়ার মতো টাকা দিতে কোনো দিনই আপত্তি করেন নাই আমার নিজের বেশি কোনো খরচ ছিল না একমাত্র সিগারেটই বাজে খরচ বলা যেতে পারে আমার ছোট ভাই নাসের ব্যবসা শুরু করেছে খোলনায় সে আমার ছেলে মেয়েদের দেখাশোনা করে বাড়ি থেকে তার কোনো টাকা পয়সা নিতে হয় না লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে মাঝে মাঝে কিছু টাকা বাড়িতেও দিতে শুরু করেছে অসংখ্য ধন্যবাদ